എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഗൂഗിൾ ഫൗണ്ടർ ഗൂഗിൾ ഫൗണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എത്രത്തോളം ഗൂഗിൾ സപ്പോർട്ടഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മിക്ക ആൾക്കാരും എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫുൾ വേർഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഗൂഗിളിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതായത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രോ വേർഷൻ നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യും പല കൂട്ടുകാരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ക്രാക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ക്രാക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബാങ്ക് ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു മൊബൈലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പണി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ എല്ലാ സെക്ഷനുകളും അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ മുഴുവൻ ഫയലുകളും അവർക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്രാക്ക് ഫയൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആപ്ലിക്കേഷനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം അത് ഗൂഗിൾ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡികൾ മറ്റേതെങ്കിലും ആളുകൾ അതായത് മറ്റേതെങ്കിലും ഹാക്കേഴ്സ് മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവേഴ്സുകളിൽ ഡിവൈസുകളിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് കിടപ്പ് കൊണ്ടുവന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചോദിക്കാം അതിന് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ മിസ്സായത് ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ കയറിയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൈൻ ഇൻ ഗസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൊബൈൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക ഇത് ഗൂഗിൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സെക്യൂർ ആണ് ശേഷം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഗൂഗിൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആ നമ്മുടെ മൊബൈലുള്ള ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്ലേ സോങ് പ്ലേ സൗണ്ട് പ്ലേ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ റിങ്ങി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനകത്തോട്ട് അത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ രണ്ട് സെക്യൂർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഓഫ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു നമ്പർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് താഴെ ഒപ്റ്റിക്കൽ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ സ്ക്രീൻ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്കായി പോകും ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഹായ് അയച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഹായ് അയച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അടുത്ത സ്ക്രീനിൽ കാണാം സ്ക്രീൻ ലോക്കായത് അതായത് ആ
ഓരോ മൊബൈലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ ഡിവൈസിലാണ് അതിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് സാംസങ് പിന്നെ പല എന്തോ വൺ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ പല മൊബൈലുകളിനകത്തും നമ്മുടെ ഈ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് അറ്റാച്ചായി കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല ഡിവൈസുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മൊബൈലിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉടൻ തന്നെ നമ്മളെ യൂസ് പാസ്വേഡ് അതായത് പാസ്വേഡ് നമ്മൾ മിനിമം നമ്മൾ ഒരു മാസം കൊണ്ടെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ പാസ്വേഡ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചേഞ്ച് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ മെയിൽ കൂടുതൽ സെക്യൂർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതായിരിക്കും ഒറ്റ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മറ്റ് ഡിവൈസുകളിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാവും അല്ലാത്ത പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറേ ഹാക്കേഴ്സിൻ്റെ അതിലൊക്കെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവർ അന്നേരം തന്നെ അതിൻ്റെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡൊന്നും പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ബാങ്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർക്കത് വെച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ അവർ പിന്നെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡൊക്കെ മാറ്റി അവരുടെ അണ്ടറിലേക്ക് ആ മെയിൽ ഐ ഡിയെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ മെയിൽ വഴിയോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ മെയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഡിവൈസിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ അറിവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബ